did you know your baby boy will save our sons and daughters did you know that your baby boy has come to make you new this child that you deliver will soon deliver you oh mary did you know your baby boy will give sight to a blind man mary did you know your baby boy will calm a storm with his hand did you know that your baby boy is what were angels trouble and when you kiss your the face of God The blind will see the deaf will hear the dead will live again ஒவ்வொன்றையும் <laughs> கத்தரை நோக்கி போகும் பொழுது கத்தடத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு இளை பாருதலை கொடுக்கிறார் இறை செய்தியின் ஒரு பகுதியினை உங்களுக்காக வழங்குகிறோம் பார்த்து ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள் சகலவித ஆறுதலின் தேவன் என்று கத்தரை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் கத்தர் சகல விதத்திலும் நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே இரண்டு குரந்தியர் ஒன்று மூன்றிலே இதை நாம் பார்க்கிறோம் சகலவித ஆறுதலின் தேவன் மத்திய பதினொன்று இருபத்தி எட்டிலே ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இளை பாருதல் தருவேன் என்று சொல்கிறார் நமக்கு கஷ்டம் வரும் பொழுதெல்லாம் நாம் யாரை தேடி போகிறோம் ஆண்டவரை தேடிதான் ஓடுகிறோம் அல்லவா கத்து நமக்கு ஆறுதல் செய்வார் அவர் தான் நமக்கு அழைக்கலாம் ஆபத்து காலத்தில் அவர் தான் நமக்கு அனுகூலமான துணை என்று அவரை நோக்கி ஓடுகிறோம் அல்லவா கத்தரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உனக்கு ஆறுதல் செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார் பெரியமானவர்களே நாங்கள் ஒவ்வொரு முறை குடும்ப ஜபம் செய்யும் பொழுதும் வேதத்தை வாசித்து பாடல்களை பாடி ஜபிப்பதுண்டு ஒவ்வொரு முறை வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுதும் கத்தர் எங்களோடு கூட வசனங்கள் மூலமாக பேசுவார் கரெக்டாக சரியாக அந்த நாளுக்கு எங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ 
அதை அப்படியே சொல்லுவார் குடும்பத்திற்கு ஊழியத்திற்கு என்று அழகாக பேசுவார் அதை வைத்து நாங்கள் காரியங்களை நடப்பிக்கும் பொழுது கத்தர் எங்களுக்கு பெரிய இழைப்பாறுதலை கொடுப்பார் அப்படித்தான் நாங்கள் சமீபத்திலே அமெரிக்காவில் ஒரு கூட்டத்திற்காக ஒரு அன்பு சகோதரர் வீட்டிற்கு போன பொழுது அவர் வீட்டிலே தாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை அங்கேயும் நாங்கள் குடும்ப ஜபத்தை செய்து ஒவ்வொரு நாளையும் ஆரம்பிப்பது உண்டு அந்த குடும்பத்தினர் எங்களை கவனித்து கொண்டே இருந்தார்கள் அந்த குடும்பத்தின் தலைவி ஒரு நாள் வந்து சொன்னாள் சிஸ்டர் உங்க ஒவ்வொருடைய முகத்திலையும் பெரிய அமைதியை நான் பார்க்கிறேன் எங்க வீட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழும்பின உடனே ஒருத்தர் ஆஃபீஸ்க்கு போவோம் ஒருத்தர் வீட்டு வேலையை செய்வதற்காக காரியங்களை செய்வோம் கடைக்கு போக வேண்டியதாக இருக்கும் நிறைய காரியங்களை செய்வதுனால ஒரே டென்ஷனாக இருப்போம் காலையில் எழுந்த உடனே வீட்டில் ஒரே சத்தமாக இருக்கும் அதை செஞ்சியா இதை செஞ்சியான்னு மேலேருந்து ஒருத்தர் கத்துவாங்க கீழே இருந்து ஒருத்தர் கத்துவாங்க வீட்டில் ஒரே போராட்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறீங்க எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிறீங்க எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறீங்க இது எப்படி வந்தது எப்படி இந்த சமாதானம் உங்களுக்கு உண்டானது என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் எனக்கு அருமையானவர்கள் இதை நான் பெருமைக்காக சொல்லவில்லை கர்த்தர் தான் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதலை கொடுக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் நம் ஆண்டவரை தேடும் பொழுது அவர் நமக்கு அருமையான வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் நம்ம போய் இதை சாதிக்க வேண்டும் என்று செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை தான் கத்தர் சொல்கிறார் என் நுகம் மெதுவாகவும் லேசாகவும் இருக்கும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் ஊழியத்தின் காரியங்களை நாங்கள் சுலபமாக செய்ய முடிகிறது பிரியமானவர்களே இது கத்தருடைய வசனத்தினால் தான் நடக்கிறது கத்தர் கொடுக்கிற தீர்க்க தரிசன வார்த்தையினால் தான் எங்களால் காரியங்களை நடப்பிக்க முடிகிறது இவ்வளோ பெரிய ஊழியத்தை எங்களால் எப்படி செய்ய முடியும் கத்தரே அதை செய்கிறார் பிரியமானவர்களே ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதலை ஒவ்வொரு நாளும் கொடுத்து 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 கத்தர் காரியங்களை நடப்பிக்கிறார் அப்படியே உங்களுக்கும் செய்வாராக உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் செய்வாராக ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை தேடும் பொழுது புதிய 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 ஆசிர்வாதத்தை கொடுப்பார் எங்கள் குடும்பத்திற்கும் அப்படியே செய்து வருகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் புது ஆசிர்வாதம் எங்களை தேடி வருகிறது கர்த்தர் நம் ஆத்துமாக்களுக்கு இப்படியாக இழைப்பாறுதலை கொடுக்கிறார் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்து மூன்றிலே பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்கிறது உங்கள் செவியை சாய்த்து என்னிடத்தில் வாருங்கள் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா பிழைக்கும் கேளுங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியவில்லையா கர்த்தடத்தில் கேளுங்க காலையில் எழும்பின உடனே வேதத்தை வைத்து கொண்டு அன்றுவரே நான் என்ன செய்யட்டும் எனக்கு இந்த வசனத்தின் மூலமாக பேசும் எனக்கு சொல்லித்தாரும் என்று கேட்கும் பொழுது நம் ஆத்துமாக்களுக்கு பிழைப்பை கொடுக்கிறார் ஆத்துமாக்களை பிழைக்கும்படியாக செய்கிறார் எனக்கு அருமையான உள்ளே அடுத்தபடியாக சங்கீதம் தொண்ணூற்றி நான்கு பத்தொன்பதிலே பார்க்கும் பொழுது இரண்டாவதாக நம் உள்ளத்திற்கு ஆறுதலை கொடுக்கிறார் பக்தன் சொல்கிறான் என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகுகையில் உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்மாவை தேற்றுகிறது நமக்கு குடும்பங்களிலே கஷ்டம் வரும் பொழுது ஆண்டு இடத்திலே ஓடி போகும் பொழுது நமக்கு ஆறுதலை கத்தர் கொடுக்கிறார் இரண்டு குருந்தியர் ஒன்று ஐந்துல பவுலும் அதை தான் சொல்கிறான் கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகள் எங்களிடத்திலே பெருகுகிறது போல கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெருகுகிறது கத்துடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு பாடுகள் வரும் பொழுது கத்தரால் அதை சகித்து கொள்ளவே முடியாது எப்படியாவது ஆண்டவர் நம்மை தேற்றுவார் ஏதாவது ஒரு தீர்க்க தரிசிய வீட்டிற்கு அனுப்புவார் கத்துடைய வசனத்தை அனுப்புவார் எப்படியாவது நம்மை கத்த தேற்றுவார் பாடுகள் எவ்வளவு அதிகமாக பெருகுகிறதோ அதே போல கத்துடைய ஆறுதலும் பெருகி கொண்டே இருக்கிறது பெரியமானவர்களே அதைத்தான் வேதத்திலே சங்கீதம் பன்னிரண்டு ஐந்துலே நாம் பார்க்கிறோம் ஏழைகள் பாழாக்கப்பட்டது நிமித்தமும் எளியவர்கள் விடும் பெருமூச்சு நிமித்தமும் நான் இப்பொழுது எழுந்து 
அவன் மேல் சீருகிறவர்களுக்கு அவனை காத்து சுகமா இருக்க பண்ணுவேன் என்று கத்த சொல்கிறார் எவ்வளவு அருமையான வாசனை பாருங்க ஏழைகள் பாழாக்கப்படுகிறதே அவரால் சகித்து கொள்ளவே முடியாது அவர்கள் விடுகிற பெருமூச்சை அவரால் தாங்கி கொள்ளவே முடியாது பிரிமானவர்கள் கர்த்தரே எழும்புகிறார் அவர் எழுந்து அவர்களுக்கு சீருகிறவர்கள் மேல் அவர்களை காத்து தப்ப பண்ணுகிறார் கத்தரே நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்க சும்மா இருப்பீங்க சும்மா இருப்பீங்க போராட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பிரிமானவர்களே கத்தர் நம் உள்ளத்தை அப்படிதான் ஆறுதல் படுத்துகிறார் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெறுகையில் உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்மாவை தேற்றுகிறது என்று பக்தன் சொல்லுகிறான் பிலிப்பியர் இரண்டு ஒன்றிலே நாம் பார்க்கும்பொழுது இயேசுவின் இடத்திலே என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்க அதை வாசிக்க கேட்போமா பிலிப்பியர் ரெண்டு ஒன்று ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் அன்பினாலே யாதொரு தேறுதலும் ஆவியின் யாதொரு ஐக்கியமும் யாதொரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஆறுதல் அன்பின் தேறுதல் ஆவியின் ஐக்கியம் இவை எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது நாம் கிறிஸ்துவை விட்டு விட்டு வேறு காரியங்களை செய்வதற்கு ஈடுபடவே முடியாது பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவுக்குள் தான் அத்தனை ஆசிர்வாதமும் அத்தனை ஆறுதலும் அடங்கி இருக்கிறது ஐக்கியம் அன்பு தேர்தல் எல்லாம் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிதான் ஆதியாகமம் முப்பத்தி ஏழிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது யோசிப்பை அவனுடைய சகோதரர்கள் பதினோரு பேரும் வெறுத்தபடினாலே யாக்கோபு யோசிப்பை அதிகமாக நேசித்தபடினாலே யோசிப்பை கொன்று போட வேண்டும் என்ற ஒரு வைராக்கியம் அவர்களுக்குள் எழும்பினது அவன் சகோதரர்களை தேடி வந்த பொழுது அவனை குழியிலே போட்டார்கள் கொஞ்ச நேரம் கழித்து இஸ்மவேலர்கள் வந்த பொழுது அவனை குழியிலிருந்து எடுத்து இருபது வள்ளிக்காசுக்கு அவனை வெற்றி போட்டார்கள் தவறுதலுக்கு மேல் தவறுகளை செய்தார்கள் ஒரு பாவத்தை மறைப்பதற்கு இன்னொரு பாவத்தை செய்தார்கள் பொய் பேசினார்கள் தங்கள் தகப்பு நடத்திலே போய் சொன்னார்கள் ஒரு பெரிய பாலசிங்கம் அவனை பீரிட்டு போட்டது அவன் பீரண்டு போனான் என்று சொல்லி அந்த பலவரன் அங்கே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியினுடைய இரத்தத்தை தோய்த்து தன் தகப்பு நடத்திலே கொண்டு போய் காட்டினார்கள் யாக்கோபு கதறி அழுதான் அவனை அவனுடைய குமாரர் குமாரத்திகள் ஆறுதல் செய்ய வந்த பொழுதும் அவர்களால் ஆறுதல் படுத்தவே முடியவில்லை அவன் ரெட்டு உடுத்தி தன்னுடைய வஸ்திரங்களை கிழித்து வெகு நாள் துக்கித்து கொண்டிருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எனக்கு அருமையானவர்களே மனுஷர்கள் நம்மை ஆறுதல் படுத்தும் பொழுது நமக்கு ஆறுதல் கிடைக்கவே கிடைக்காது அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களோ என்பது நமக்கு தெரியாது அவங்க உள்ளத்தில் ஒன்று இருக்கும் ஆனால் வெளியில் நல்ல வார்த்தையை பேசுவாங்க நீங்கள் இல்லாமல் காரியமே நடக்காது என்று சொல்லிவிடுவார்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே மனுஷர்கள் நம்மை ஆறுதல் படுத்தவே முடியாது கர்த்தர் தான் நம் உள்ளத்திலே ஆறுதலை கொடுக்கிறவர் அவர் நம் உள்ளின் தெரியங்களே ஆழங்களே அறிந்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் சோதித்து அறிகிற தேவனாக இருக்கிறார் பரீட்சித்து பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அன்று வரை என்னிடத்துல பாவம் உண்டோ என்று வீரனை சோதித்து பாரும் என்று தாவிது சொல்லுகிறான் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது கடைசி வசனத்தில் நான் நல்ல வழியிலே நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று என்னை சோதித்து பாரும் என்று சொல்லுகிறான் எனக்கு அருமையானவர்களே அவரே நம் உள்ளத்தை ஆறுதல் படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் யோபு அதைத்தான் சொல்லுகிறான் யோபு ஐந்து ஏழிலே பாருங்கள் அக்கினி பொறிகள் மேலே பறக்கிறது போல மனுஷன் வருத்தம் அனுபவிப்பதற்காகவே பிறந்திருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது யோபு சொல்லுகிறான் ஆனால் அடுத்த வசனத்தில் பாருங்க என்ன சொல்கிறான் ஆனாலும் நான் தேவனை நாடி என் நியாயத்தை தேவனிடத்தில் ஒப்புவிப்பேன் அவர் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை 
செய்கிறவர் தாழ்ந்தவர்களை உயரத்தில் வைத்து துக்கிக்கிறவர்களை ரட்சித்து உயர்த்துகிறார் என்று யோப சொல்லுகிறார் நான் எல்லாவற்றையும் தேவனை நாடி என் நியாயத்தையெல்லாம் அவரிடத்துல தான் சொல்லுவேன் என்று சொல்லுகிறான் எனக்கு அருமையானவர்களே நாசியிலே சுவாசமுள்ள மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலும் கத்தர் பேரில் பற்றுதலா இருப்பதே நலம் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்படிதான் நாம் ஆண்டவரை தேடி ஓடும் பொழுது கத்தர் நம்மை தாழ்விலிருந்து உயர்த்துகிறார் தாழ்விலிருந்து உயர்த்துகிறார் மனுஷன் நம் முகத்தை பார்க்கிறான் ஆனால் கத்தரோ நம் இருதயத்தை பார்க்கிறார் நாம் கத்தரை தேடுகிறோமா அவருடைய காரியங்களில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறோமா அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் செய்கிறோமா என்று அவர் பார்க்கிறார் பெரியமானவர்களே அப்படிதான் நிறைய தவளைகள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு பெரிய உயரமான கட்டத்தில் ஏறுவதற்கு ஒரு போட்டி வைத்திருந்தது குட்டி தவளை இருந்துச்சு பெரிய தவளைகள் இருந்தது எல்லாம் சேர்ந்து மேலே ஏற ஆரம்பித்தது யார் முதலாவது போகலாம் என்று போட்டி போட்டு ஏற ஆரம்பித்தது அப்பொழுது அந்த இடத்திற்கு நிறைய ஜனங்கள் கூடினார்கள் என்ன ஒரே தவளை கூட்டமாக இருக்குது இதுங்க என்னதான் செய்து பார்க்கலாமே என்று சொல்லி அவர்கள் பார்க்க வந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த தவளைகள் ஏறுவதை பார்த்த பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த தவளைங்களுக்கு மேலே அந்த உயரமான கட்டடத்தில் ஏற முடியுமா அதுக்கு பலன் இருக்குதா முடியவே முடியாது இந்த காரியம் நடக்கவே நடக்காது என்று சொன்னார்கள் அப்படியே மேலே ஏறுனா கூட மேலேருந்து கீழே விழுந்து செத்த போயிடும் என்று சொன்னார்கள் இதெல்லாம் கேட்ட இந்த தவளைகளுக்கு பயங்கர சோர்வு பாதியிலே பாதி தவளைங்க இறங்கி கீழே வந்துருச்சு குட்டி தவளைங்களுக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்ததுனால கொஞ்சம் பாதி உயரம் மேலே ஏற ஆரம்பித்தது இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறத கேட்டு கேட்டு அதுங்க சோர்ந்து போய் கடைசியில் நிறைய தவளைகள் ஏறுவதை விட்டு விட்டு இறங்கின ஆனால் ஒரே ஒரு கொட்டி தவளை மட்டும் முழு பலத்தையும் வைத்து கொண்டு மேலே போய் சேர்ந்துருச்சு உயரமான கட்டத்தில் போய் சேர்ந்தது அப்பொழுது சுற்றி இருந்த தவளைகள் எல்லாம் அதை பார்த்து எப்படி இந்த தவளையால் முடிந்தது இந்த காரியத்தை செய்ய முடிந்தது என்று சொன்ன பொழுது பக்கத்தில் இருந்த தவளைங்கள்லாம் சொன்னது இந்த தவளைக்கு இந்த குட்டி தவளைக்கு காது கேட்காது காது கேட்காது என்று ஒவ்வொரு தவளையும் சொல்லிச்சு எனக்கு அருமையானவர்களே அப்படித்தான் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் நம்முடைய உள்ளங்கள் புண்படும்படியாக வேதனைப்படும்படியாக அநேக காரியங்களை சொல்லும் பொழுது நாம அப்படிதான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் காதே கேட்காத மாதிரி இருந்துக்கணும் நல்லா சொல்லட்டும் சொல்லட்டும் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லுவோம் ஹலோயா அனைவரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா நாம் இப்பொழுது முழு ஆறுதலையும் பெரும்படியாக கத்திடத்திலே ஓடி வருவோம் பெரியமானவர்களே ஆண்டவர் உங்கள் உள்ளத்தை இப்பொழுதும் ஆட்கொள்வார் ஆட்கொள்வார் உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இழைப்பாறுதலை தருவார் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் இறங்குகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா நன்றி 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 அப்பா ஆண்டவரே ஆவியின் அபிஷேகம் எனக்கு இன்னும் அதிகமாக வேண்டும் என்று கதறுகிற அது பிள்ளைகளை இப்பொழுது நிறப்பு வீராக இப்பொழுது நிறப்பு வீராக தேற்ற வாழனே நீர் வருவீராக நீர் வருவீராக ஒவ்வொரு உள்ளத்திற்குள்ளும் வருவீராக கத்தர் கொடுக்கிற அந்நிய பாஷையின் வரத்தினாலே பேசுங்கள் பிரியமானவர்களே கத்தர் உங்களை இப்பொழுது ஆறுதல் படுத்தும்படியாக இறங்குகிறார் 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 தேங்க்யூ ஜீசஸ் Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Take care of all and wonder. Take care of all and wonder. Stotra, Papa. Stotra, Papa. Over the rim, Nerapo, Swami. Nerapo, Papa. Nerapo, Swami. Nerapo, Papa. 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 Nerapo,
பிறப்பு உயிராக பிறப்பு உயிராக இந்த பெரிய சொல்லி முடியாத சந்தோஷத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் தருவீராக மகிமையால் நிறைந்த சந்தோஷத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் தருவீராக தருவீராக லார வாயை திறந்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா கத்தர் இந்த நேரத்தில் உங்களை நிரோப்பி கொண்டிருக்கிறார் நிரோப்பி கொண்டிருக்கிறார் நிரம்புங்கள் நிரம்புங்கள் பர்சு தாவி நிறைவினாலே நிரம்புங்கள் நிரம்புங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு பலன் பிரியமானவர்களே அதுதான் உங்களுக்கு பலன் அதுதான் உங்களுக்கு ஆறுதல் ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா நன்றி அப்பா நன்றி சுவாமி நன்றி அப்பா அபிஷேகம் பெறாதவர்களும் இப்பொழுது நிரப்பு வீராக நிரப்பு வீராக நிரப்பு வீராக ஒவ்வொரு பாத்திரமும் நிரம்பட்டும் சுவாமி நிரம்பட்டும் அப்பா நிரம்பட்டும் அவர்கள் ஆத்மாவை ஆறுதல் படுத்தும்படியாக இறங்கும் அப்பா இறங்கும் சுவாமி இறங்கும் அப்பா அந்நிய பாஷையிலே மது பிள்ளைகள் பேசட்டும் சுவாமி பேசட்டும் அப்பா உமோடு பேசட்டும் சுவாமி ஒவ்வொரு நாளும் பேசட்டும் அப்பா Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the Piriya Sandoshate, over and over, Tharavirahe, 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 Vanathai, Bhoomi, Mundakina, Kartharadthilai, Pesumadiyahe, In the Anniya Bashin, Varathai, Kheelungal Pirimanavile, Kheelungal, In the Unnada Anubavathai, Kheelungal, Kheelungal, In the Anniya Bashin, Varathai, Kheelungal, Kheelungal, கேளுங்கள் பெரியமானவர்களே ஸ்தோத்திரம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவருடைய ஆத்மாவின் நீர் எழுப்பி இருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அண்டவரே அவர்கள் எழும்பி நம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிறவர்களாக இருக்கட்டும் சுவாமி தீர்க்க தரிசிகளாக இருக்கட்டும் அப்பா தீர்க்க தரிசினிகளாக இருக்கட்டும் சுவாமி ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துவீராக பலப்படுத்துவீராக ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே